，我是冷淡熊，我被窗外的音乐声吵醒，这才清晨十点半，吵什么吵？受什么素质啊？我打开窗子一看，原来是一辆冰淇淋车，这个体型微胖的家伙是我亲生的朋友，今天约好来我们家吃中午饭。喂，小胖子，一会儿吃饭了，别吃冰激凌啊！嗨，少年郎，来吃点冰激凌吧，你看你都瘦成什么样子了？你家冰淇淋闷得烂不烂？烂不烂？问厨房啊！突然，这个做冰淇淋的对着小胖的脑袋一顿口吐芬芳，小胖瞬间就被冻成了冰块。哎，不是说热胀冷缩的吗？小胖子怎么一点没缩呀？啊，那个家伙又看见了我，这可怎么办？这下糟了，我得赶紧打个电话。喂，是饭店吗？我刚才订的两份麻辣长颈鹿盖饭，取消一份，只送一份就行了。对，就我一个人吃了。好的，再见。哦，好危险，差点就浪费了一份钱。不对，我得去救我的朋友小胖。提示我让我找到绳子，先下到一楼。为什么有楼梯不走要爬绳子？是不是浪吹的？下到一楼，躲起来观察一下情况。这个怪家伙唱着歌，悠闲的从车上走了下来。在他妖娆的步伐中，掉落了一样东西。我去看看是什么。原来是一张地图，需要挂在一面墙上。净说屁话，你也得能让我摊在地上看呀。不好，被他发现了，躲一下，都别出声。躲过了追捕，我迅速移动到他的车上，把地图挂上。这里有几个点需要我们选择，那就先到公园吧。到了公园，下车，快速观察四周。好的，没有问题。哎呦，在那边没有发现我，快点四处看看有什么线索、道具什么的。这里有件衣服，打开衣服，里面有一把钥匙，应该没有别的了。为什么这么说？因为拿不了别的了。快点回到车上，前往下一个地点。驱车来到咖啡馆，门可以打开。这扇门呢？我被抓回了他的仓库，放在了冰箱里。问要把冷淡熊装冰箱，总共分几步？离开冰箱，这里有一根断掉的电线，需要连接好才能打开仓库大门。既然你们问了，我就说一下接电线。这个接电线和接生不一样，它存在一定的危险性，必须得用上电工胶带。但它相比接生又单纯了许多，不用去问电线是保大还是保小。找到了电工胶带，接上以后，五零第一门派卷帘门就打开了。出去之前用膀胱看一下，那个家伙没在，嗯，他在睡觉呢，还睡呢？你徒弟呢？不管他，先上车往下一个地点。我又回到了咖啡馆，这次不走这个门了。哦，他在屋里呢，没有发现咱们。先观察一下他的行进路线，就是现在，从窗户进入咖啡馆，不要多做逗留，不要以为到咖啡馆就一定要自拍。大家记住了，没有这个规定。到后厨，这个门是锁住的，这件围裙上面写着艾米丽，看名字，这围裙的主。主人是个姑娘，可惜了，没有时间让我把玩一番这围裙。不好，他发现我了，从窗户出去，略微一个小走位就轻松逃脱。我这是没去打英雄联盟，哼，不然早挨揍了。快上车，去往停车场。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯